আসসালামু আলাইকুম সিম্বলিক লজিক চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আমি মোহাম্মদ কামরুল হাসান দর্শন নিয়ে যারা পড়াশোনা করে অনার্স তৃতীয় বর্ষে তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা এবং আমরা দেখতে পারি যে অনেক স্টুডেন্ট এই প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা বিষয়ে অকৃতকার্য হয় তার একটি অন্যতম কারণ সেটি হলো প্রতীকী যুক্তিবিদ্যায় অঙ্ক প্রতীকী যুক্তিবিদ্যায় কিছু অঙ্ক আছে এই অঙ্কগুলো না জানার কারণে বা না পারার কারণে অনেক স্টুডেন্ট অনার্স তৃতীয় বর্ষে প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা অকৃতকার্য হয় তো প্রতীকী যুক্তিবিদ্যার অঙ্কসমূহ কিন্তু অনেক সহজ আমরা যদি কিছু সূত্র এবং নিয়ম যদি আয়ত্ত করতে পারি তাহলে আমাদের জন্য অঙ্কগুলো করা অনেক সহজ হয়ে যাবে তো প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা বিষয়ে আমার আজকে প্রথম ক্লাস এই প্রথম ক্লাসে আমরা প্রতীকী যুক্তিবিদ্যার বাক্য বচন নিয়ে আলোচনা করব এটা হলো প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা একটি প্রাথমিক আলোচনা যদি আমরা বাক্য বচন সম্পর্কে আলোচনা করি তাহলে আমাদের পরবর্তীতে অঙ্কগুলো করা আমাদের জন্য অনেক সহজ হয়ে যাবে তো আমি আশা করব আপনারা যারা এই ক্লাস করতেছেন তার অবশ্যই একটি খাতা এবং কলম সাথে রাখবেন এবং জিনিসগুলো নোট করে দিবেন তাহলে এটা আপনাদের পরবর্তীতে অনেক কাজে লাগবে তো আমরা আমাদের ক্লাস আজকে শুরু করি তো আমরা জানি যে প্রতীকী যুক্তিবিদ্যায় পাঁচভাবে বাক্য গঠন করা যায় তাহলে প্রতীকী যুক্তিবিদ্যায় কয়ভাবে বাক্য গঠন করা যায় পাঁচভাবে বাক্য গঠন করা যায় পাঁচভাবে প্রতীকী যুক্তিবিদ্যায় বাক্য গঠন করা যায় পাঁচভাবে তাহলে প্রথমটি হলো প্রাকল্পিক বচন তাহলে আমরা প্রথমটি প্রাকল্পিক বচন প্রাকল্পিক বচন এই প্রাকল্পিক বচনের গাণিতিক একটি চিহ্ন আছে সেই চিহ্নটি হলো এরকম যাকে বলা হয় ইমপ্লাইস এই চিহ্নটির নাম হলো ইমপ্লাইস তাহলে প্রাকল্পিক বচন আমরা কিভাবে বুঝবো যখন কোনো বাক্যে যদি আর তাহলে থাকে কোনো বাক্যে যদি তাহলে থাকলে আমরা বুঝবো যে এটি একটি প্রাকল্পিক বচন একটি উদাহরণের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যদি বৃষ্টি হয় যদি বৃষ্টি হয় তাহলে মাটি ভিজবে এই যে বাক্যের মাঝে যদি এবং তাহলে থাকার কারণে এটি একটি প্রাকল্পিক বচন আপনারা এই প্রতিটি বাক্যের যে উদাহরণসমূহ আমি বলবো এই উদাহরণসমূহগুলো নোট করে রাখবেন কারণ এগুলো আমাদের পরীক্ষায় এসে থাকে যেমন আমরা দুই সালের যে প্রশ্নটা এসেছিল সেখানে আমরা পাব যে বৈকল্পিক বচনের একটি উদাহরণ দাও দুই সালে যে প্রশ্নটি এসেছিল সেটাই এটাই ছিল যে প্রাকল্পিক বচনের একটি উদাহরণ দাও প্রাকল্পিক বচনের একটি উদাহরণ দাও সুতরাং আমরা এই উদাহরণগুলো মনে রাখার চেষ্টা করব তাহলে একে গাণিতিকভাবে কীভাবে বোঝা বুঝবো আমরা প্রাকল্পিক বচন পি ইমপ্লাইস কিউ এই ইমপ্লাইস তিনটি থাকার কারণে আমরা বুঝবো যে এটি একটি প্রাকল্পিক বচন তারপরে হলো বৈকল্পিক বচন বৈকল্পিক বচন বৈকল্পিক বচন গাণিতিক চিহ্নটি হলো ছোটো হাতের ভিয়ের মতো যাকে বলা হয় ভেল এই চিহ্নটি হলো ভেল তাহলে আমরা বৈকল্পিক বচন কিভাবে চিনবো যদি কোনো বাক্যের মাঝে বা কিংবা অথবা থাকে বা কিংবা অথবা থাকলে তাহলে আমরা বুঝবো যে সেটি একটি বৈকল্পিক বচন এমন একটি উদাহরণ হলো রহিম মাঠে খেলা করে রহিম মাঠে খেলা করে বা সে মাঠে কাজ করে সে মাঠে কাজ করে এই যে বাক্যের মাঝে বা থাকার কারণে এটি একটি বৈকল্পিক বচন বৈকল্পিক বচনকে আমরা গাণিতিকভাবে কিভাবে জানবো পি ভেল কিউ এই ভেলটি থাকার কারণে এটি একটি বৈকল্পিক বচন ঠিক আছে তাহলে তিন নম্বরে হবে 
संयोगिक बचन संयोगिक बचन संयोगिक बचन के गाणितिक भाव कि गाणितिक चिन्हटी से हलो डटर ये डट ही बला है के यकम एक चिन्ह फुल स्टप एक चिन्ह बला है डट संयोगिक बचन गाणितिक चिन्ह हलो डट संयोगिक बचन हमें क्या भाव चिन्ह जो को वाक्य ओ किंबा एवं थे अथवा एवं थक तक हमें बुझते पर एक संयोगिक बचन एक उदाहरण दीते रवींद्रनाथ एक जन कवि एक जन दार्शनिक दार्शनिक वाक्य मजे एवं थार कारण बुझते पर एक संयोगिक बचन गाणितिक भाव हमें क्या भाव बुझते पर पी डट किऊ डट चिन्हटी थार कारण बुझब जो एक संयोगिक बचन चार नम्बर जरा से हलो समानिक बचन समानिक बचन गाणितिक चिन्हटा हो रकम इका बला है इकुआ भैलेंस तो समानिक बचन गाणितिक चिन्ह ए रकम जा जार नाम हलो इकुआ भैलेंस समानिक बचन के भाव चिन्ह जो को वाक्य केवल जो थे जो को वाक्य केवल जो थे तक हमें बुझते पर एक समानिक बचन एक उदाहरण दीते रहीम परीक्षा भलो फलाफल कर केवल जो भलो परीक्षा दिए थे ये वाक्य मजे जो कैबल जदि आसे ये कैबल जदि वाक्य मजे थार कारण बुझते पर एक समानिक बचन गाणितिक भावे बुझते पर पी इकुआ भैलेंस ये चिन्ह इकुआ भैलेंस चिन्हटी थार कारण बुझते पर एक समानिक बचन सवार शेष जीटी पाँच नम्बर से हलो निषेधक बचन निषेधक बचन निषेधक बचन गाणितिक चिन्हटा ए रकम ढेवर मत ए रकम तो ढेवर मत जार नाम हलो नेगेशन तषेधक बचने गाणितिक चिन्ह नाम कि नेगेशन जाना निषेधक बचन क्या भाव बुझब को वाक्य ना अथवा नय थे ना अथवा नय थे हमें बुझब जो से एक निषेधक बचन एक उदाहरण देवा जाए मिष्टि नय ये वाक्य नय थार कारण ये एक निषेधक बचन निषेधक बचन के गाणितिक भाव कि चिन्ह नेगेशन पी नेगेशन टी थार कारण बुझते पर एक निषेधक बचन तो ये बचन समूह किस सूत्र सम्पर् आलोचना करब जो सूत्रगुल सूत्रगुल आलोचना करी परवर्ती मैं सत्य मान निर्णय तरपे सत्य सारणी एगल एगलते सूत्रगुल अनेक क्या लागे तो हमारा सूत्रगुल अनेक सहज एखे एगल के बला है प्राथमिक सूत्र 
প্রতীকী যুক্তিবিদ্যার প্রাথমিক সূত্র তো আমরা এখন শুরু করি প্রথমে যে আমরা প্রাকল্পিক বচন সম্পর্কে আলোচনা করেছি সেই প্রাকল্পিক বচনের যে চিহ্নটি আছে প্রাকল্পিক বচন চিহ্নটি হলো ইমপ্লাইস এর সূত্র হল এক নম্বর টি ইমপ্লাইস এফ সমান টি ইমপ্লাইস এফ থাকলে এখানে হবে এফ টি ইমপ্লাইস এফ থাকলে এফ টি ইমপ্লাইস টি যদি থাকে তাহলে হবে টি এফ ইমপ্লাইস টি যদি থাকে তাহলেও হবে টি আবার এফ ইমপ্লাইস এফ যদি থাকে তাহলেও হবে টি তাহলে এখানে প্রাকল্পিক বচনের চারটি নিয়ম এক নাম্বার টি ইমপ্লাইস এফ থাকলে এফ টি ইমপ্লাইস টি থাকলে টি এফ ইমপ্লাইস টি থাকলে টি এফ ইমপ্লাইস এফ থাকলে এফ আমরা এখানে মুখস্থ করার ক্ষেত্রে আমরা সহজেই আমরা মুখস্থ করব যে টি ইমপ্লাইস এফ যদি থাকে তাহলে এফ টি ইমপ্লাইস এফ থাকলে এফ হবে এবং অন্য সব ক্ষেত্রে টি হবে আমরা মানে আমাদের মুখস্থ করার সুবিধার্থে আমরা এভাবে মুখস্থ করবো যে টি ইমপ্লাইস এফ সমান এফ আর অন্য সব ক্ষেত্রে টি অন্য সব ক্ষেত্রে বলতে টি ইমপ্লাইস টি এফ ইমপ্লাইস টি এফ ইমপ্লাইস এফ সমান টি মানে অন্য সব ক্ষেত্রে টি শুধু টি ইমপ্লাইস এফের ক্ষেত্রে হবে এফ বৈকল্পিক বচন বৈকল্পিক বচনের চিহ্নটি হলো ভেল বৈকল্পিক বচনের নিয়মগুলো হলো টি ভেল টি সমান টি টি ভেল এফ সমান টি এফ ভেল টি সমান টি এফ ভেল এফ সমান এফ তাহলে বৈকল্পিক পচনের যে নিয়মগুলো সেটা হলো টি ভেল টি সমান টি টি ভেল এফ সমান টি এফ ভেল টি সমান টি এফ ভেল এফ সমান এফ তাহলে আমরা মুখস্ত করার সুবিধার্থে কীভাবে মুখস্ত করব এই একটি মুখস্ত হবে একটি তো আলাদা এইটাই তো আলাদা বাকিগুলো বাকি তিনটির চেয়ে এটা আলাদা না এফ ভেল এফ সমান এফ আমরা এভাবে মুখস্ত করবো যে এফ ভেল এফ সমান এফ এবং বাকি ক্ষেত্রে টি হবে এফ ভেল এফ সমান এফ এবং অন্যান্য বাকি সব ক্ষেত্রে টি হবে ঠিক আছে তিন নম্বরটি হলো সংযৌগিক বচন সংযৌগিক বচন সংযোগিক বচনের চিহ্নটি হলো ফুল স্টকের মতো ডট যাকে বলা হয় ডট তাহলে সংযোগিক বচনের নিয়মগুলো হলো টি ডট টি সমান টি টি ডট এফ সমান এফ এফ ডট টি সমান এফ এফ ডট এফ সমান এফ ঠিক আছে এই চারটা এখন আমরা আবার আগের মতো মুখস্ত করার সুবিধার্থে আমরা এই শুধু একটি আলাদা এই একটিকে আগে বেছে নেব মুখস্ত করার সুবিধার্থে আমরা এভাবে মুখস্ত করব যে টি ডট টি সমান টি মুখস্ত করার সুবিধার্থে আমরা কীভাবে মুখস্ত করব টি ডট টি সমান টি অন্যান্য সব ক্ষেত্রে এফ আমরা এভাবে মুখস্ত করব টি ডট টি সমান টি অন্যান্য সব ক্ষেত্রে এফ এবার চার নম্বরে আমাদের ছিল সমমানিক বচন সমমানিক বচনের গাণিতিক চিহ্নটি এরকম যাকে বলা হয় ইকুয়ো ভ্যালেন্স যার নাম হলো ইকুয়ো ভ্যালেন্স তাহলে সমমানিক বচনের নিয়মগুলো হলো 
टी इक्वालेंस टी समान टी टी इक्वालेंस एफ समान एफ एफ इक्वालेंस टी समान एफ एफ इक्वालेंस एफ समान टी ठीक है ये चार मुस्त कर सुविधार्थे हमें यह मुस्त करते टी इक्वालेंस टी समान टी एफ इक्वालेंस एफ समान टी अन्न्य सब क्षेत्र एफ ठीक है हमें यह मुस्त करते टी इक्वालेंस टी थे टी एफ इक्वालेंस एफ थे टी अन्न्य सब क्षेत्र एफ और पाँच नम्बर जेटा छो से हल निषेधक बचन निषेधक बचन निषेधक बचने चिन्हटी ढेर मत जाके बला है नेगेशन निषेधक बचने चिन्ह हल नेगेशन निषेधक बचने सूत्र हल नेगेशन टी जदि थे हमारा एफ लिखब और नेगेशन एफ जदि थे हमारा टी लिखब ठीक है निषेधक बचने सूत्र दुईटी जेब नेगेशन टी थे एफ एवं नेगेशन एफ थे टी ठीक है तेल पांच टी जे बचन आकल्पिक बचन वैकल्पिक बचन संयोगिक बचन सममानिक बचन एवं निषेधक बचन पांच टी सूत्रगुल जानते परलम ये सूत्रगुल सबाई मुखस्त करब ठीक प्रतिकी जुक्तिविद्यार जो प्राथमिक सूत्र समूह आगू नहीं आलोचना कर लम प्रथम क्लसटा आज के मत एखे शेष करते क्लस अंक करा शुरू करब ये सूत्रगुल पांच टी बचने जो सूत्रगुलो आगू जो आज के मुखस्त कर नहींब परवर्ती क्लस सूत्रगुल प्रयोग कर अंक करब तो ठीक है आजकल मत विदाय चैनल के सबसक्राइब कर एवं पास बेल आइकन क्लिक कर दिन जैसे परवर्ती परवर्ती क्लसर नोटिफिकेशनगुल चले जाए जो भिडियो भलो लेगे थे तो लाइक कर बंधुर सेयर करते ठीक है आजकल मत आसी असलकुम